Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about the 10th standard new syllabus first term book. Poem. So, in the poem name is The Grumble Family. So, this author is Lucy Maud Montgomery. In the author is the author intro Paakla. So, in the L.M. Montgomery. So, this is a Canadian author. That is the best known for series of novels. So, series of novels is the best known for the series of novels. with Annie of Green Gables. You can series of novels. So, went on to publish 20 novels as well as 530 short stories, 500 poems and 30 essays. So, you can see the achievements of 20 novels. 530 short stories, 500 poems, 30 essays. So, even a prolific writer, Montgomery published over 100 stories between 1897 and 1907. So, in a small gap, he published 100 stories. So, even work, diaries and letters, he and studied by scholars and readers worldwide. So, worldwide, we have learned a important lessons. So, he is a writer. Now, poem is the poem that we Grumble Family. So, now we poem. There is a family nobody likes to meet. They live, it is said on complaining street. In the city of never are satisfied. The river of discontent beside. So, in the first stanza, what do you say? There is a family. So, the family Because, அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க டிஸ்சட்டிஸ்ஃபைடாவே இருப்பாங்க எந்த விஷயத்துலயே அவங்கள வந்து நம்ம திருப்தி படுத்தவே முடியாது சோ அப்படி ஒரு ஹோல் ஃபேமிலியா அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அவங்க வந்து இருந்த இடத்துக்கு பேரே பார்த்தா கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் னு வெச்சிட்டாங்க சோ அந்த ஸ்ட்ரீட் பேர் வந்து கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் அது மட்டும் இல்ல அவங்க இருந்த சிட்டி பேர் என்னன்னா never in the city, there is a river in the city. That is discontent beside. So, discontent is dissatisfaction with one's circumstances. So, in this case, they have a weed, family, street. In this case, dissatisfaction. So, discontent is dissatisfying. So, in this case, the family is an intro. So, complete dissatisfied family. Second stanza. They growl at that and they growl at this. Whatever comes, there is something amiss. And whether their station be high or humble, they are all known by the name of grumble. So, growl meaning na, make a low guttural sound in the throat. So, this is a sound in the throat. La but, what does it mean? So, 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 what does it Whatever comes, there is something amiss. So, what does it mean? 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 Not quite right. So, that's why 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 that's Grumble is a complaint about something in a bad tempered way. So, what is the name of 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 the name Adriptiana family, so Yendor Vishatlu, Yvangla Tripti Padaway Mudia, so other than the family. Okay, so it lavarka glossaries burner. 
ओके नेक्स्ट स्टांसा द वेदर इज आलवे टू हाट और कोल्ड समर अंड विंटर आर लाइक दिस कोल्ड नथिंग गोस् रईट वि फोक्स यू मीट डन आन दट ग्लूमी कंप्लेनिंग स्ट्रीट सो वेदर वो टू हाट और टू कोलो सीसन के तक मेरी वेदर सो समर टाइम टू हाट विंटर टाइम कोलडा आटम स्प्रिंग और मार्को सो समर और विंटर यदा वह पुलवा तिटवा अयो वाला इन इवलो व मा पेदना इवलो मा पे पनी इवलो पनिया अब तिटा से अंत सीसन अमिली नथिंग गोस् रईट वि फोक्स यू मीट डन आन दट ग्लूमी कंप्लेनिंग स्ट्रीट so gloomy complaining street ingra enna na gloomy na to appear depressing or frightening so and the complaining street ku la ninga yara poi paathalo and the folks na normal people so and the madri ana people yara poi paathalo edume namakku seriya varadu nothing goes right so adha adu kartham so edume seriya varadu because avanga attitude e or mari different ah irukum so edu nalu avanga thrifty aga matanga in fact seasons kuda avanga vittu vekkiradilla adha kuda oru kora solli kandipa thittite irupanga सो इतना इंसाला चल नेक्ट आंसर पांग दे ग्रोल अट द रेन अंड दे ग्रोल अट दन इन फैक्ट दर् ग्रोलिंग इज नेवर डन अंड इफ एव्री थिंग प्लीस् देम देर इज दे वु ग्रोल दट दे वु नथिंग टू ग्रम्बल अबउट दे ग्रउल अट द रेन अंड दे ग्रउल अट दन सो ग्रउंगी उमीट पुलटे पुलवा सन्न रोमू पुलवा इनफेक्ट देर ग्रउलिंग इज नेवर डन सो पुलटर मुलो विषय कुलटे इत सर अब सर कुरे कंपिड़े फेमिलीवें पुलटेपा अंड इफ एव्री थिंग प्लीस् देम एल ओर करेक्टा देर इज इन अ डट they would growl that they would nothing to be so ellame oru correct ah irundhalo endha vishayathile polambarathukana vishayangal illainalo avanga endha nenaipaangala ayyo ayyo idha pathi polambarathukonnu illaye appdin solli nenaipaangala adhaavadhu ivanga polambarukku oru mutru puliye illa edho oru vishayam na nenachi ivanga polambite idha irupaanga adhu correct ah nadandhalo polambuvaanga thappa nadandhalo polambuvaanga so polambarathukku edhume illa ellame nalla pogudhu appadina kuda polambarathukku edhu illa nu solli idu yosippaangala so ivangaloda full time hobby ah vandhu indha maadhiri polambite irukiradha so अब नेक्स्ट बट द क्यूरस्ट थिंग इज नाट वन आफ द सेम कैन बी ब्राट टू अक्नालेज हिस् फेमी नेम फॉर नेवर अ ग्रम्लर विल वोन दट हि इज कनेक्टड वित् इट आल यू सी क्यूरस्ट थिंग और मारे स्ट्रेज थिंग द स्ट्रेजस्ट आर द मोस्ट अन्यूशल सो इत फेमी पर स्ट्रेजान विषय इत फेम और पर्सन और ग्रम्लिंग फेमिलीटा ऐन कैन बी ब्राट टू अक्नालेज हिस् फेमिली नेम अक्नालेजन सो इवें वह ग्रम्लिंग फेमिली सर्दवें अब ओतकटा और फार नेवर अ ग्रम्लर विल वोन दट ईज कनेक्टड वित् इट आल यू सी सो इतना जेनरल एदाचर मे सैकट्रिक प्राब्लम वो जेनरल ओतकटा अवसा ई एम फैन सो ऐम आल रईटन बट इत ग्रम्लिंग फेमिली इवंो अब इवें वो ना वो ग्रम्लिंग ग्रॉल पड़े ग्रम्लिंग फेमिली सर्द उत्तरी सो फर्स्ट वो क्यूरस्ट थिंग स्ट्रेज थिंग पता इंसाल वो वर्स्ट थिंग मोशन और विषय इतर और आवं फेमिल रोम तंगी अब कंपा इवो वो कड़पिड़ आरमचिवा टू लाइनसा वर्स्ट थिंग इज इफ एनी वन स्टेको अवकूँ एमांग दम टू लांग रोमना 
ஹி வில் லேர்ன் தேர் வேஸ் இவங்க வழிகளையே அந்த புது மனுஷனும் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அண்ட் பிஃபோர் ஹி ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் த டெரிபிள் ஜம்பிள் ஸோ இவங்க என்னடா இந்த வீட்டில் இப்படி நடக்குதேன்னு அவர் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் கிரம்பிள் கூட சேர்ந்துருவார் ஸோ அவங்கள மாதிரியே இவரும் சேர்ந்து புழம்ப ஆரம்பிச்சிருவாரு ஸோ அதை தான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு மோசமான விஷயம் என்னன்னா புதுசாக சேர்ற இந்த ஃபேமிலி கூட ரொம்ப நாள் இருக்கிற ஒரு மனுஷனும் இவங்கள மாதிரியே வந்து அவரும் ஆயிடுவார் நினைக்கிறது <laughs> from wandering into complaining street and never to grow whatever we do let we be mistaken for grumblers too so it were wisest to keep our feet so நீங்கள் புத்திசாலியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு புத்திசாலி வயசஸ்னா புத்திசாலியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம ஃபீட் நம்ம கால் வந்து எப்பவுமே ஒரு பொழுதும் அந்த கம்ப்ளைண்டிங் ஸ்ட்ரீட்டில் படவே கூடாது வாண்ட்ரிங்கிறது என்னென்னா வாக்கிங் ஆர் மூவிங் நம்ம அங்கங்கே போயிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளும் வந்து அவங்கள மாதிரி ஆகிடுவோம் ஸோ அதனால் அந்த கம்ப்ளைண்டிங் ஸ்ட்ரீட் பக்கம் போயிடவே போயிடாதீங்க அண்ட் நெவர் டு க்ரோல் நம்மளும் வந்து புழம்பவே கூடாது எதை பற்றியும் ஸோ வந்து நம்ம இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்கலாம் அந்த கம்ப்ளைண்டிங் ஸ்ட்ரீட் கிட்ட நீங்கள் போய் அங்கங்க வாண்டர் பண்ணீங்கனாலே நீங்களும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவீங்க லெஸ்ட் வி பி மிஸ்டேக்கன் ஃபார் கிரம்ப்ளஸ் டூ சோ உலகம் நம்மளையும் வந்து கிரம்ப்ளஸ் னு பேச ஆரம்பிச்சிரும் இவங்க கிரௌல் பண்றவங்க புலம்பறவங்க இவங்க கிரம்ப்ளஸ் அப்படினு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சிரும் சோ எந்த காரணத்து கொண்டு உங்க கால அந்த கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்ல வச்சிரவே வச்சிராதீங்க சோ அத இந்த சான்சால சொல்லிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க லெட் அஸ் லேர்ன் டு வாக் வித் அ ஸ்மைல் அண்ட் அ சாங் நோ மேட்டர் இஃப் திங்ஸ் டூ சம்டைம்ஸ் கோ ராங் அண்ட் தென் பி அவர் ஸ்டேஷன் ஹை ஆர் ஹம்பிள் வி வில் நெவர் பிலாங் டு த ஃபேமிலி ஆஃப் கிரம்பிள் ஸோ லெட் அஸ் லேர்ன் டு வாக் வித் அ ஸ்மைல் ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து சிரிப்போடவும் சந்தோஷத்தோடும் இருக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு நிலையிலையும் நம்மளோட நிலைமை பற்றி நம்ம வந்து ரொம்ப வருத்தப்படவே கூடாது இப்போ என்ன இருக்கோ ப்ரெசண்டில் அதை நினச்சி நம்ம சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் நோ மேட்டர் இஃப் திங்ஸ் டூ சம்டைம்ஸ் கோ ராங் ஸோ நம்ம பண்ணுற விஷயங்கள் எப்போவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்ல முடியும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் தப்பாக கூட ஆகலாம் பட் அப்படி தப்பாக ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம தொடர்ந்து போய் உட்காந்துடக்கூடாது பட் இருந்தாலும் நம்ம எகெயின் ட்ரை பண்ணி வந்து அதில் வீண் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுமே தவிர அது தப்பாக போயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டு மன உடஞ்சி போய் உட்காந்துடக்கூடாது அண்ட் தென் பி ஆர் ஸ்டேஷன் ஹை ஆர் ஹம்பிள் ஸோ நம்ம நிலமை வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருந்தாலும் சரி இல்லை தாழ்வான நிலைமையில் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து அதை நினச்சி சந்தோஷப்படணும் ஸோ வந்து நம்மளை விட மோசமாக இருக்கிற மக்களும் இருக்காங்க ஸோ அதை நினச்சி நம்ம ஓகே இப்போ நமக்கு இருக்கிறது ஃபைன் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசு நிறைவு அடையணும் வி வில் நெவர் பிலாங் டு த ஃபேமிலி ஆஃப் கிரம்பிள் ஸோ கிரம்பிள் ஃபேமிலியை நினச்சிக்கோங்க அவங்க கூட அந்த மாதிரி ஒரு புழம்புற மா ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு இருக்கவே கூடாது ஸோ எது நமக்கு கிடைச்சாலும் அதில் திருப்தி படணும் ஸோ திருப்தி இல்லாமல் இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் கிரம்பிள் புழம்புறவங்க மாதிரி இருந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வைஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதோட ஓவரால் வியூ வந்து என்னென்னா ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நம்ம பெருசாக்கி அதில் உள்ள குறை குறைகள் மட்டும் பேசிட்டு புலம்பிட்டே இருக்கிறது வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ எதுலேயுமே ஒரு மன திருப்தி வேணும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இருக்க வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழணும் ஸோ அது கிடைக்கலையே இது கிடைக்கலேன்னு அதை நினச்சி புலம்பாமல் இப்போ இருக்கிறத வந்து ஹாப்பியாக எடுத்துகிட்டு இப்போ உள்ள வாழ்க்கையை வந்து ப்ராப்பராக வாழணும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த கிரம்ளிங் ஃபேமிலியை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு அந்த ஆத்தர் வந்து இந்த விஷயத்த நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் இந்த போயம் ஸோ இதில் உள்ள க்ராசரி பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து போயம்லே அங்கங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ சம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் தேர் இஸ் அ ஃபேமிலி நோ படி லைக்ஸ் டு மீட் தெ லூ இட் இஸ் செட் ஆன் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் வேர் டஸ் த ஃபேமிலி லீவ் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த ஃபேமிலி வந்து கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தாங்க அதாவது அவங்க ஜென்ரலாக அவங்க இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளைனிங்கில் இருந்தனால அந்த ஸ்ட்ரீட்டே கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் ஆயிடுச்சு Why do you think the street is named complaining street? So, இப்போ நான் சொன்னதான் இதுக்கு ஆன்சர் எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் வந்து மன நிறைவடியாமல் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கனால அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கே கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லி பேர்
லோ கட்ரல் சவுண்ட் இன் த த்ரோட் கட்ரல்னா ஒரு மாதிரி உருமிகிட்டே இருக்கிறது புலம்பிகிட்டே இருக்கிறது அதுதான் கிரால் அப்படிங்கிற கருத்தும் பி பாருங்க வை டு தே ஃபைண்ட் எம்எஸ் ஸோ ஏன் வந்து எல்லாத்துலேயுமே குறை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா எம்எஸ் அப்படிங்கிறக்கு என்ன அர்த்தம்னா நாட் குவைட் ரைட் ஸோ எதுவுமே கரெக்ட் இல்லை அதில் ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி அவங்க குறை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அதை எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் நத்திங் கோஸ் ரைட் வித் த ஃபோக்ஸ் யூ மீட் டவுன் ஆன் த க்ளூமி கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் வாட் இஸ் ஒப்பீனியன் அபவுட் த ஃபோக்ஸ் யூ மீட் டவுன் த ஸ்ட்ரீட் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ஆளுகளை வந்து பார்த்தாலே நம்மளும் வந்து அவங்கள மாதிரி ஆகிடுவோம் அதனால் எப்பயுமே நம்ம வந்து நம்ம கால் அங்கே வைக்கவே கூடாது ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அங்கே போயிடவே போயிடாதீங்கன்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாரு பி பாருங்கள் வாட் டஸ் த வேர்ட் க்ளூமி மீன் ஸோ க்ளூமி அப்படிங்கிறக்கு என்ன அர்த்தம்னா to appear depressing or frightening so or madri bayandu and the madri irritana or edam so and the madri da adukku da depressing and frightening so adha da vand gloomy cancer fourth question the worst thing is that if anyone stays among them too long he will learn their ways what is the worst thing that can happen if anyone stays with them so and the worst thing vand enna na yaraachu orthar konja naal avanga kuda irundhalo avangalukku avangaloda palakkame avangaloda valiye avangaloda polambale vandru so adha da vand avangalo and the family ku thagundha mari adopt aayiruvaanga so adha da worst thing nu solli solliranga b parunga what are the ways of grumble family so grumble family oda ways vand enna na indha maadhiri growl pannite irukiradhu kora kandupidichite irukiradhu complaint pannite irukiradhu idhu da vand andha grumble family oda vali fifth question and so it were wisest to keep our feet from wandering into complaining state what is the what is the wisest thing that the poet suggests so wisest thing na enna na buddhisali irukano na unga feet unga kaal thadatha and the complaining street kitta poiravey poiradinga so adha da wisest thing solli the poet solrar what does the phrase to keep our feet from wandering refer to so keep from wandering na and the complaining street kitta anga anga nadakave kudadu and the pakkame pokudadu so in the வாண்ட்ரிங்கிறதுக்கு அது தான் வாக்கிங் ஆர் மூவிங் இன் அ பிளேஸ் ஸோ அது தான் அந்த வாண்ட்ரிங் அர்த்தம் ஸோ அதனால் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் பக்கம் போகக்கூடாது அதுதான் வந்து அந்த ஃப்ரேஸோட மீனிங் சிக்ஸ்த் பாருங்கள் லெட் அஸ் லேர்ன் டு வாக் வித் அ ஸ்மைல் அண்ட் அ சாங் நோ மேட்டர் இஃப் திங்ஸ் டூ சம்டைம்ஸ் கோ ராங் வாட் இஸ் த பாயிண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் டு லேர்ன் ஸோ வந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா கத்துக்கணும்னா ரொம்ப சந்தோஷமா எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில பிளசண்டா இருக்கணும் சோ வந்து சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறத கத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பி பாருங்க வாட் ஷுட் வி டூ வென் திங்ஸ் கோ ராங் சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு தப்பா போனா அதை நினைச்சு நம்ம கவலைப்படக்கூடாது வருத்தப்படக்கூடாது மேலும் மேலும் முயற்சி எடுத்து அதுல நம்ம சக்சீட் ஆக நம்ம ஃபுல் எஃபர்ட் போடணும் சோ அதுதான் வந்து பி ஆப்ஷன் கேன்சர் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அனஃபோரா அனஃபோராங்கிறது என்னென்னா டெக்னிக் வேர் செவரல் ஃப்ரேசஸ் பிகின் வித் த சேம் வேர்ட் ஆர் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஒரே வேர்டிலருந்து பிகின் ஆகிருக்கும் இல்லாட்டி வேர்ட்ஸ்லேருந்து பிகின் ஆகிருக்கும் இப்போ தே கிரால் அட் த ரெயின் அண்ட் தே கிரால் அட் த சன் ஸோ இப்படி வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரே தே கிரால் தே கிரால் ஸோ அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து அனஃபோரான்னு சொல்கிறோம் அடுத்து எப்பி தெட் எப்பி தெட்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பிரஸிங் எ குவாலிட்டி ஆர் ஆன்ட்ரிபியூட் ரிகார்டட் அஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அ பர்சன் ஸோ ஒரு பர்சனோ இல்லாட்டி ஒரு திங்கோ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ரேஸில் சொல்கிறது இப்போ கிரம்புள் ஃபேமிலி கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் எப்பி தெட் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அது வந்து ஒரு மாதிரியான ஃபேமிலி அவங்க ஒரு புலம்புறாங்க டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காங்க அதை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கிரம்புள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பேர் தான் எப்பி தெட் ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஓகே ஸோ இந்த வி பாயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் உள்ள ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டாம்ஸாலையும் ஒன்றே தான் ரிப்பீட் ஆகுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மீட் ஸ்ட்ரீட் சாட்டிஸ்ஃபைடு பிசைடு ஸோ ஏஏ பிபி அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள் திஸ் அமிஸ் ஹம்பிள் கிரம்பிள் இது ஏஏ பிபி தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே கோல்டு ஸ்கோல்டு மீட் ஸ்ட்ரீட் இது ஏஏ பிபி ஸோ இதில் வர எல்லா ஸ்டான்ஸாக சேம் நேம் ஹி சி எல்லாமே ஏஏ பிபி ரைமிங் ஸ்கீம் தான் ஸோ இந்த பாயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ கொஷின்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ